আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারো ফিরে এসেছি এই মুহূর্তে যারা টিভি সেটের সামনে বসেছেন আপনারা তো জানেন না আমরা কি নিয়ে এবং কাকে নিয়ে কথা বলছি প্রিয় দর্শক আজকের স্টেট ডায়লগে আমরা কথা বলছি এমসি কলেজের রিউনিয়ন নিয়ে এবং আগামী 9 সেপ্টেম্বর যেটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ম্যানচেস্টারে এবং 125 বছর এমসি কলেজের অনেকে পড়ালেখা করে দেশ বিদেশে চাকরি করছেন এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই এমসি কলেজের ঋণ তারা সুদ করতে চান কিন্তু ঋণ কি এভাবে সুদ হবে শুধু রিউনিয়ন করলে সেটি তারা করছেন না তারা আগামী 9 তারিখে তাদের যে ভিশন রয়েছে সেটি সেখানে প্রকাশ করবেন এবং আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে বড় হয়ে এসেছি এবং যে সব কলেজে শুধু সিলেট এমসি কলেজ না ঢাকা চিটাগাং রাজশাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন অনেকেই এই লন্ডনে আছেন জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটি রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে অনেকেই পড়ালেখা করেছেন এবং তাদের ঋণ রয়েছে সেই সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের প্রতি আমরা যেটি চাই প্রিয় দর্শক সেটি হচ্ছে যে যারা পড়ালেখা করেছেন তাদের ঋণ সুদ করা চাই কারণ আপনার কাছে আপনি সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে শিক্ষা দান করেছে আপনাকে আপনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন আপনার ঋণ রয়েছে ঋণ সুদ করতে হবে কিভাবে আপনি সুদ করবেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সত্যবন্ধন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সত্যবন্ধন করেন সেখানে অনেক গরীব এবং মেধাবী ছাত্র রয়েছে আপনি যদি তাকে সহযোগিতা করেন ঋণ যদি আপনি সুদ করতে চান বিভিন্ন ভাবে আপনি সুদ করতে পারবেন আর আপনি যদি ফাইজলামি করতে চান ফালতু জিনিস করতে চান আপনি লন্ডনে বসলেন কোনো অনুষ্ঠানে গেলেন গিয়া ছবি দিলেন আইসা ফেসবুকে দিয়া দিলেন উদ্ধার করে ফেললেন হবে না এটি আপনাকে কাজ করতে হবে এবং আগামী 9 সেপ্টেম্বর প্রিয় দর্শক আপনারা যারা যাবেন ম্যানচেস্টারে সেখানে টুটুল ভাই বলে গেছেন যে তারা একটি ভিশন নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই ভিশন তারা সেখানে উপস্থাপন করবেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরেকজন নতুন অতিথি যিনি জয়েন করবেন আর মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ টিপু সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আমি যেটা প্রায় বলি যে আমাদের পিতামাতা শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদের অবদান ভুলা যায় না পিতামাতার জন্যই আমরা পৃথিবীতে তারপরে শিক্ষক যে আমাদেরকে যাই শিখান সেটা মাদ্রাসা হতে পারে স্কুলে মক্তব্যে যে জায়গায় হোক অথবা আমি কারিগরি শিক্ষাও যদি একজন গ্রহণ করি তার ঋণ কিন্তু শোধ করা যায় না তেমনিভাবে আমি মনে করি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেউ আমরা আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই এটার ঋণ শোধ করতে হবে তো এমসি কলেজ আপনি জানেন একশো পঁচিশ বছর আমরা এবার উদযাপন করছি এমসি কলেজে দেওয়ার মতো আমাদের এই যোগ্যতা নাই আমি সে সেন্সে বলছি কারণ এমসি কলেজ একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান আমি অথবা আমরা যারা একটা নগর না আমাদের এখানে একটা জারুল তোলা জারুল গাছ আছে জারুল তোলা আমাদের খুব নাম করা মানে আপনি গেছেন একদম নয়া বিরাম দৃশ্য তার মধ্যে জারুল তোলা একটা পাতার সমানো না আমরা এক একজন কিন্তু আমরা দিতে পারি অন্য সেন্সে যেমন আমার হয়তো আমার লেগেছি যেটা আমার এক্সপার্টি হয়তো এমসি কলেজের জন্য এই মুহূর্তে দরকার নাই কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে তো আমি কিছু একটা করতে পারি সেই চিন্তা ভাবনার থেকেই আমাদেরকে একা এক জায়গায় বসা তো আপনি জানেন যে কোনো একটা জিনিস করতে হলে প্রথমে একজন অথবা দুইজন অথবা মুষ্টিময় কিছু মানুষ এটা উদ্যোগ নেয় সেভাবে আমরা একটা একটা অনুষ্ঠানে বসে এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছি তারপরে এটার যেভাবে মানে সারা আমরা পেয়েছি যেমন ইকবাল ভাই ইকবাল ভাই বার্মিংহামে কিন্তু অত্যন্ত সুনাম দোন আপনি আগে বলছেন যে উনি লেখালেখিতে আছেন এমসি কলেজের প্রোডাকশন তিনি বার্মিংহামের সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার সেই হিসাবে আপনি তো বুঝতে পারতেছেন একজন এক্সাম্পল আমাদের জিপি আছে সিক্সটি ফাইভে যিনি পাস করেছেন এর আগেও আমরা পাইছি দেখতে ইয়াং কিন্তু ওনার কিন্তু অনেক অবদান উনি অন্যান্য অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত আসছেন এবং উনি একজন সবচেয়ে বড় জিনিস আগে আপনাদের প্যানেলে একটা কথা আসছিল পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আমরা কিন্তু অনেকেই অনেকেই বলতে আমি বলবো যে নাইনটি নাইন পার্সেন্টই আমরা পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স মুক্ত এই সংগঠন এখন পর্যন্ত আমরা ডাক্তার সাহেবের এরকম কোনো কালিমা নাই আমাদের যারাই আমরা যা এটা মানে নিয়ে আসছি এই পর্যায়ে এখানে আমাদের কোনো সমস্যা নাই অন্তত পলিটিক্যাল দেশ থেকে ফোনও আসে না ওনাকে কনভেনার করতে হবে ওনাকে সেক্রেটারি করতে হবে এরকম নাই আমরা খুবই আলহামদুলিল্লাহ খুবই আরামে আছি এটার প্রমাণ হচ্ছে আমরা আমাদের অন্তর থেকে আমরা চাই আমরা কিছু একটা করা আমাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই এমসি কলেজের স্বার্থ যার কারণে ওনারা আমার কনভেনার সাহেব বলেছেন আমাদের 
ফিউচার প্ল্যান আছে ফিউচার প্ল্যানটা আমরা চাইতেছি যে আমরা প্রোগ্রামের দিন একটু ডিসক্লোজ করব আপনি আপনাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে আমাদের এই টিমের মধ্যে অনেক ভালো লোক আছেন এক্সপিরিয়েন্স এক্সপার্ট ইজ অনেক মানে এই দেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে মানে সায়েন্টিস্ট হিসাবে কাজ করতে এরকম কিন্তু আমাদের এখানে আছে তো ওনাদের একটা আইডিয়া ওনাদের পরামর্শ অভিমত যেটাই বলুন সবকিছু নিয়ে আমরা কিন্তু ইন ফিউচারে ভালো একটা করব যেটা লং রান এক বছর দুই বছর পরে দুইটা তিনটা গ্রুপ হয়ে যাবে এরকম কিছু আমরা করব না যার কারণে এই প্রোগ্রামটা আমরা প্রায় দুই বছরের সাধনার ফসল হবে নাইন সেপ্টেম্বর আপনি বুঝতে পারতেছেন একটা রিউনিয়ন করা যায় পয়সা কিছু প্যাকেটে থাকলে হল একটা হায়ার করে দশ টন ইনভাইট করলাম কলেজ থেকে বাকি নব্বই জন আমার পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে নিয়ে আসলাম এরকম করা যেত কিন্তু আমরা এটা করি নাই আমাদের হোমওয়ার্কটা ছিল খুবই কঠিন কাজ কিন্তু অনেক জিনিস আছে আমরা অনেক কিছু ডিসক্লোজ করব না বিভিন্ন কারণে আমরা করতে চাচ্ছি না কিন্তু আমি এটা আশ্বস্ত করতে চাই যেহেতু আমি প্রথম থেকে এটার সাথে জড়িত আছি আমাদের যে প্রোগ্রাম শিডিউলটা যেভাবে করেছি নাইন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা হবে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান নাইন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটা মানে করেন একটা মিলন মেলা ডাক্তার সাহেব বলেছেন মিলন মেলা বলেন পুরানো বন্ধু পাইলাম সিনিয়র ভাই পাইলাম হোস্টেলে নেক্সট ডোরের ভাই হয়তো আমি বলেই গেছি ওনাকে দেখে হয়তো জড়িয়ে ধরবো এই একটা জিনিস এটা খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত না কিন্তু এই এখান থেকে আমাদের শুরু হবে নয় সেপ্টেম্বর এই দুই বছর আমরা হোমওয়ার্ক করেছি নয় সেপ্টেম্বরের জন্য নয় সেপ্টেম্বর পরে আমরা এটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ একটা বিল্ডিং করার চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি আগেই বলছি যে আমাদের পক্ষে হয়তো সেরকম করা যাবে না কিন্তু আমাদের অবস্থান আমাদের সামর্থ্য যোগ্যতা অনুযায়ী কিন্তু অনেক কিছু করার আছে কলেজের জন্য ইকবাল ভাই বলেছেন যে জরা জীর্ণ অবস্থা বিল্ডিং এর হয়তো আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব না এমসি কলেজ সরকারি কলেজ এখানে হয়তো আমরা এবার দশ কোটি টাকা একটা বিল্ডিং করে দিতে পারবো না কিন্তু যেটা করতে পারবো যেহেতু মানুষ করার কারিগর হচ্ছে মানুষ করার প্রতিষ্ঠান মানুষ করার কারিগর অনেক শিক্ষক আছেন এমসি কলেজ শিক্ষিত হতে পারে অথবা ছাত্র হতে পারে অসহায় অবস্থায় আছে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতে পারতেছে না টাকার অভাবে হয়তো মেসে থাকতেছে মেসের পরিবেশ ভালো না হোস্টেলে চান্স পাচ্ছে না বা এরকম হতে পারে তাদেরকে আমরা ব্যয় করে অনেকেই আছে পরীক্ষার ফিসটা কিন্তু হোস্টেলে ছাত্ররা দিয়েছে এবং ফার্স্ট চান্সে উনি শিক্ষা ইয়েতে মানে শিক্ষা অফিসার হিসাবে প্রথমে কিন্তু উনি মেধা তালিকার মধ্যে ছিল আমাদের ভাই কিন্তু ওনার প্রথম বেটিংটা পর্যন্ত ওনার ফ্রেন্ড করে দিয়েছে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট যদি ওনাকে এমসি কলেজ না পাইতো হয়তো উনি অজরেই ঝরে পড়তো এরকম অনেকেই গেছে অনেক ফার্স্ট বয় ছাত্ররা কিন্তু অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত প্রস্ফুটিত হতে পারে না তো আমরা সেটা চিন্তা করব যে যদি আমাদের স্যারের সাথে আলাপ হয়েছে প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে স্যার আমাদেরকে একটা সুযোগ করে দেবেন হয়তো আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব বা আমাদের আত্মীয় সঙ্গে যারা দেশে যাবে এমসি কলেজ ছাত্র তাদের সাথে একটা মত বিনিয়োগ করবে কোনটা নিডস আছে কোন জায়গায় বিভিন্ন কারণে যেমন আমার একজন স্যার আমি নাম প্রকাশ করবো না যেহেতু স্যারের পার্সোনাল কিছু ম্যাটার নিয়ে আমার সাথে আলাপ হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে যদি করা যায় অনেক শিক্ষক আছেন ছেলে হয়তো মাস্টার্স করেছে এখন দেশে চাকরি টাকরি পাচ্ছে না আমি ওইদিকে যাচ্ছি না দেশের পরিস্থিতি মনে করতে সে বাইরে একটা কোন স্কলারশিপ যদি যায় হয়তো পাইবে ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে টাকা নাই এডমিশন নিতে এরকম উত্তর করতে পারবেন আপনি যেটা বলছেন যে অনেক শিক্ষক জি চিকিৎসার অভাবে মারা যায় যা জি আপনি মুশারফ ভাই আপনি এমসি কলেজে পড়ালেখা করেছেন তারপর আপনি জিপি হয়েছেন টাকার তো পাহাড় করেছেন আপনি আপনার এই যে সুইমিং পুল ওয়ালা বাড়ি নিয়ে বসে আছে যেগুলো অসৎ রাজনৈতিক ভাবে বলেন সামাজিক ভাবে পড়ালেখার ক্ষেত্র অনেক অসৎ শিক্ষক রয়েছেন নকল মারতে সহযোগিতা করেন বা এরকম শিক্ষক রয়েছে কিন্তু যারা সৎভাবে জীবন যাপন করে তাদের তো কষ্ট 
তারা সাফার করতেছে বিশেষ করে রিটায়ার্ড হওয়ার পর ওই ওই সময়টা ওনারা অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে আর্থিক ভাবে আমি নিজেও দেখেছি যে ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে ওদের চাকরি বাকরি মেয়ে বিয়ে দেবে নানান ধরনের আর্থিক সমস্যা পারিবারিক সমস্যা আপনি লন্ডনে বসে আপনি হিমশিম কান পরিবার চালাতে বাংলাদেশের মতো জায়গায় মানে শিক্ষকতা এমন একটা পেশা যেটাতে আপনি ধরেন একটা অসত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ওনারা আপনি ওদের একটা প্রিন্সিপাল থাকে ওনারা সেই সততার সাথে সমস্ত জীবন ছাত্র ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতে শিক্ষা দিতে থাকেন কিন্তু শেষ বয়সে দেখা যখন ওনারা রিটায়ারমেন্ট চলে যায় তখন দেখা যায় ওনাদের ফাইন্যান্সিয়াল একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যায় তো আমাদের টিপু যেটা বলেছে যে আসলে আমরা তো পারবো না এটা দশ কোটি টাকা করে বিল্ডিং করবো এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি দেখবে কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে ওই যে আমাদের দেশের যে গরিব ছেলে আজকে বাবা হয়তো একজন কৃষক ছেলের মেধা আছে কিন্তু ওই আর্থিক যুগানটা দিতে পারতেছে না আমাদের একজন শিক্ষক তিনি হয়তো রিটায়ারমেন্ট লাইফে গিয়ে আর্থিকভাবে অনেক ওই যে বললেন চিকিৎসা করতে পারতেছেন না মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেছেন না আমরা আজকে এই দেশে আল্লাহ আমাদেরকে সেই টপিক দিয়েছে যদি একটু সবাই নিজের মন থেকে সবাই মিলে সহযোগিতা করি আল্লাহ আপনার ভালোই টপিক দিয়েছে আপনার চেহারা ছবি তাই বলে নাকি যদি সবাই সম্মিলিত ভাবে সম্মিলিত যে কোনো শক্তি অনেক অনেক শক্তিশালী যদি আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে একটু সময় নিয়ে চেষ্টা করি ওদের জন্য অনেক বেশি উপকার হবে নিজের এটাই আমাদের মূল মূল ভীষণ সহযোগিতা করতে হবে একজন কিছু করতে পারে কিন্তু সম্মিলিত যে অবস্থা এবং এটা দেখা দেখি এটা খালি তো আমরা যদি পাঁচজন করি আরো পাঁচজন তখন তারা বলে তারা ইন্সপায়ার্ড হয় আমাদের ইচ্ছা হলো যে এই যে বললেন আপনি অন্যান্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা রাজশাহী তারা বলবে যে এমসি কলেজের ছাত্ররা যদি করতে পারে আমরা কেন আমরা কেন পারবো না সো আমরা উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এন এক্সাম্পল এ পজিটিভ এক্সাম্পল যে এটা সম্ভব সবাই যদি আমরা একটা পাউন্ড করে দিই এক হাজার পাউন্ড হয়ে যায় এক হাজারটা লোক দিলে দশ পাউন্ড করে দিলে দশ হাজার পাউন্ড ইট ক্যান লুক আফটার এ একটা ছাত্র তার পড়াশোনা সব হয়ে যায় বাংলাদেশে এখনো মানে সেটা সম্ভব একজন টিচারের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি তো অনেক কিছু করতে পারি কিন্তু একজনের জন্য দশ হাজার পাউন্ড দেওয়া অসুবিধা কিন্তু একটা অ্যাসোসিয়েশন এলুমিনা অ্যাসোসিয়েশন করে আমরা সবাই যদি করি এটা খুবই সম্ভব এবং কেন হবে না আমরা এই যে ইকবাল আহমেদের কাছে যখন গেলাম বারমিলিয়ানের উনি এই প্রশ্নটা করলেন আপনারা রিউনিয়ন করবেন খাওয়া দাওয়া করবেন তারপরে কি করবেন আমরা বললাম এইসব প্রোগ্রাম আছে বলে তাই ইফ ইউ ডু ইট আই উইল হেল্প ইউ কারণ আপনি যদি ওখানে একটা স্পোর্টস হল বানান আই উইল কন্ট্রিবিউট আই উইল স্পন্সার সামথিং বিকজ ইটস ওয়ার্থ ওয়াই যদিও আমি এমসি কলেজে পড়িনি কিন্তু সিলেটের বাসিন্দা হিসাবে একটা টান আছে সো আমাদের এই উদ্যোগের সাথে কিন্তু অনেকেই আপনি বলবেন রাই আমি এটার পাবলিসিটি দিব পজিটিভ দিব কারণ এটা পজিটিভ কাজ হচ্ছে তো অনেক গুডউইল আছে লোকের কাছে এটাকে আপনাকে কাজে লাগাতে কাজে লাগাইতে হবে এবং এটাই আমরা করার চেষ্টা এখন মনে করেন আপনি আমি দেখেছি এখানে কোন ইউনিভার্সিটি সেদিন ফেসবুকে আমি দেখছি তো ওরা গেছে বনভূজনে আমি মনে মনে বলতেছি যে ঠিক আছে বনভূজনে যাও কিন্তু ওয়ার্ড ইউ কোনা এচিভ তুমি বনভূজনে গিয়ে তো সময় নষ্ট টাকা নষ্ট যে টাকা বনভূজনে খরচ হয়েছে সেই টাকা দিয়ে আপনি দুইটা বা চারটা ছাত্রকে আপনি এক বছর পড়াতে পারবেন আনলেস এই বনভোজনকে ইউ ইউজ ইট পজিটিভলি এজ এ টিম বিল্ডিং এজ এ ইউনাইটিং পিপুল টু গুড সুতরাং এটা যদি আমরা করে সবাইকে একসাথে সব খোশ মেজাজে আছি ওইখানে যদি প্রপোজাল হয় চলো না আমরা সবাই মিলে যদি একশো টাকা দিতে পারি বনভোজনের জন্য আরো একশো টাকা দাও লেটস হেল্প সামবডি তো এনিথিং ক্যান বি টার্ন ইন টু এ পজিটিভ অ্যাকশন ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গুড উইল আমি যদি একটা লিঙ্ক করি ডাক্তার সাহেবের সাথে আপনি যেটা বলছেন যে আমরা ফিউচারে করার জন্য মনে করেন করলাম কিন্তু একজন দুজনের তো আমি আসতেছি এই বিষয়টা নিয়ে এই জন্য আমরা হান্টিং আমরা মেধা হান্টিং ছাত্র হান্টিং করতেছি আপনি জানেন কয়েক হাজার স্টুডেন্ট এমসি কলেজে গত যদি আমরা ফিফটিস থেকে ধরি বাকিরা তো হয়তো দুনিয়াতে নাও থাকতে পারেন ফিফটিস অথবা ফোর্টিস থেকে অনেক কয়েক হাজার দশ হাজার বিশ হাজার হতে পারে কিন্তু আমাদের সবাইকে পাইতেছি না যার কারণে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করছি যে নয় সেপ্টেম্বর এটার মাধ্যমে আমরা দেখব কতজন ইন্টারেস্ট আছে সো ফার আমরা কিন্তু অনেক দূর আগে গেছি আমাদের একটা একটা স্ট্রাকচার আমরা রেডি করেছি নয় সেপ্টেম্বর পরে আমরা এটা হয়তো ওপেনলি আমরা পাবলিকের কাছে দেব আমাদের এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য আজকে আপনি তো জানেন আমরা এত দূর থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূর থেকে এসেছি একটা ইনভাইটেশন আমরা যে আমাদের ছাত্ররা যারা 
যেই সাল থেকে হোক নাইনটিন থার্টি থেকে শুরু করে দুই হাজার আঠারো সাল পর্যন্ত আমাদের একজন কলার ছিলেন দুই হাজার আঠারো সত্র আঠারো এই ছাত্রগুলো ওই দিন আসবেন কেন আসবেন আমাদের জন্য না আমাদের ফেজ তো আমরা নাও থাকতে পারি দুনিয়াতে এম সি কলেজ যতদিন আছে ততদিন থাকবে এম সি কলেজের প্রতি যদি মমত্ববোধ থাকে একটা টান যদি থাকে বাতিত্ববোধ যদি থাকে তাইলে ওনারা আসবে ওনারা দেখবে না কে এটা করছে আমি আব্দুল আহমেদ টিপু অথবা মুশারফ সাহেব করছেন এটা ব্যাপার না এটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা শুধু ইনভাইটেশন দিতেছি ওনাদের নিজস্ব দায়িত্ব আমাদের যেভাবে দায়িত্ব প্রতিটা ছাত্র সেরকম দায়িত্ব হচ্ছে তার কলেজের ঋণটাকে শুধ করা কিভাবে করতে পারে যদি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হন রেজিস্ট্রেশন করেন ওই দিন আসবেন এইখান থেকে হয়তো কিছু টাকা খরচ হবে ফর টাইম বিং একদিনের জন্য হয়তো কিছু টাকা খরচ হবে কিন্তু ওইখান থেকে তো আমরা রেইজ করতে পারি ওই দিন টাকা হয়তো বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পাউন্ড রেইজ করতে পারে যদি আমাদের ইনিশিয়েটিভ নেই ওই টাকাটা কিন্তু কাজে লাগাবো কিন্তু আমি যদি নয় সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান না করি বাসা বাসা নক করে টাকা নেওয়া যাবে না এটা সম্ভব না এই জন্যই আমাদের এই ইউনিয়ন নয় সেপ্টেম্বর মানচেস্টারে হবে এবং আমি আমাকে যদি সুযোগ দেন তাইলে আমি বলবো যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে একটা ম্যাগাজিন তৈরি হবে একটা হিস্টোরিক্যাল ম্যাগাজিন একশো পঁচিশ বছরের পূর্তি উপলক্ষে একটা ম্যাগাজিন হবে এই ম্যাগাজিনে যারাই পড়েছেন এমসি কলেজে একদিনের জন্য ছাত্র হলেও ওনাদেরকে আমরা এমসি কলেজের ছাত্র মনে করি সুতরাং তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং ছবি সহ আমরা চাই এই ম্যাগাজিনে এইটা হতো কয়েক বছর থাকবে এমসি কলেজের লাইব্রেরিতে যাবে এইটা অনেকেই দেখবে যে আমার চাচা ভাই আমার বাবা এই কলেজের ছাত্র ছিল অথবা এই কলেজে তারা একটা রিউনিয়ন করেছে লন্ডনে করার পরে কি করবে সেটা সময় বলে দিবে কিন্তু আমি চাই যে এই রেজিস্ট্রেশনে তাদের নামটা চলে আসুক তারা এই নয় সেপ্টেম্বর আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হোক কারণ এই নয় সেপ্টেম্বর আমাদেরকে বলে দেবে আগামীর পথ চলা কিরকম হবে আমাদের যদি এখানে আমরা যদি কোনো কারণে বেশি তো আগাইতে না পারি তাহলে আমাদের ব্যর্থতা আমাদের ব্যর্থতা মানে আমার প্রতিষ্ঠানের অবমাননা বিষয় বলছেন আমি ওই সেন্সে বলছি যে কে করলো কোন জায়গাতে হলো এটা দেখার বিষয় না এটা এম সি কলেজ দ্যাট মিনস আমাকে আসতে হবে এবং সেটি নয় সেপ্টেম্বরে আসতে হবে এবং এটার জন্য একটা নির্ধারণ আমরা ফিজ নির্ধারিত হয়েছে সেটি হচ্ছে পঞ্চাশ পাউন্ড তো পঞ্চাশ পাউন্ড হবে কেন হবে অনেকে বলতে পারেন যে এটা এত টাকা কেন আমি রিউনিয়ন করবো এত টাকা কেন এখানে আমাদের গিভেন ঠিক আছে আপনি দিবেন আমরা কিছু দেব কি দিব ওই দিন প্রোগ্রামে থাকবে আমি হয়তো যদি প্রোগ্রামটা একটু বলে যাই আপনাকে হয়তো একটা যদি আপনি সুযোগ দেন আমি হয়তো একটা বলতে পারি প্রোগ্রামটা আমাদের হবে বারোটা থেকে শুরু হবে শেষ হবে আটটা পর্যন্ত আটটা বুঝছেন প্রায় ছয় ঘন্টার একটা আট ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম এখানে আমাদের রিসেপশন থাকবে র্যালি থাকবে আমরা এম সি কলেজের ক্যাম্পাসে যেভাবে র্যালি করতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরকম আমাদের একটা থিম আসবে এই র্যালির মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে আমাদের ডিপার্টমেন্ট আপনি জানেন প্রায় উনিশটা বিশটা ডিপার্টমেন্ট আছে ডিপার্টমেন্টগুলোর ছবি থাকবে বোঝা যাবে যে আমরা এম সি কলেজের ওই পথ দিয়ে হাটে যাচ্ছি এরকম একটা কালারফুল একটা র্যালি হবে এখানে স্ন্যাক্স থাকবে প্রথমে বারোটা থেকে ওনাদের একটা আইডি কার্ড থাকবে এটা স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছবি সম্বলিত এবং শিক্ষাবর্ষ সহ আইডি কার্ড ওনারা কালেকশন করবেন তারপরে ওয়ান থার্টিতে আমাদের হবে ওপেনিং সেরেমনি ওইখানে আমাদের গেস্ট আছেন আমাদের এখন পর্যন্ত দুইজন হেভি ওয়েট মিনিস্টারের সাময়িকভাবে আমরা কনফার্মেশন পাইছি যে ওনারা অ্যাটেন্ড করবেন এই মিটিং এর সো বাংলাদেশ থেকে আমাদের গেস্ট আসবে সেরেমনি হবে তারপরে দুইটার সময় আমাদের সেমিনার হবে একশো পঁচিশ বছরের পত্রি উপলক্ষে একটা সেমিনার হবে ওইটা আমরা কন্ডাক্ট করব একটু ডিফারেন্ট ওয়ে যেখানে ডিসকাশন এই ডিসকাশনগুলো আসতে পারে তারপরে আমাদের লাঞ্চ আছে লাঞ্চ হবে আমাদের তিনটার সময় যারা লন্ডন থেকে অথবা বার্মিংহাম থেকে যাবেন হয়তো ওনারা লাঞ্চ করে মধ্যখানে অনেক প্রোগ্রামে লাঞ্চ হয় একদম পরে অথবা ডিনার হয় একদম পরে আমরা কিন্তু অন্যভাবে করছি সারাদিন খাওয়ার মধ্যে থাকবেন প্রতি মধ্যে থাকবেন হাসি খুশির মধ্যে থাকবেন তিনটার সময় লাঞ্চ করার পরে আমাদের স্মৃতিচারণমূলক একটা প্রোগ্রাম হবে এখানে থিমটা ডিফারেন্ট হবে যেমন কফি হাউসের আড্ডার মতো আপনি আপনার বন্ধুকে পাবেন আপনি আমার ইকবাল ভাই যদি একটা মজার স্মৃতি ওইখানে গিয়ে বলেন অনেকে হাসবে অনেকে কানবে হাসে কান্নার গল্প থাকতে পারে কিরকম হতে পারে আমি 
ভালো <laughs> স্মৃতি <laughs> 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 খারাপ স্মৃতিটা আসতে পারে খারাপ ওইসেন সে বলছি যে অনেকে মানে খুব মানে ট্রাক কি বলে ট্রাভেল করে লেখাপড়া করছেন এটাও তো হতে পারে ওই যে আমার এক ভাইয়ের কথা বললাম এটাও কিন্তু স্মৃতির মধ্যে আসতে পারে তারপরে হবে আপনাদের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস একটা দরকার আছে মানে কিছু দমদার একটা দরকার আছে এবং আমরা এটাকে এমন ভাবে সাজিয়েছি যেটি মনে করেন আপস এন্ড ডাউন এরকম ডেউ এর মতো থাকবে কিছু রুম মানে হাই বিটের গান হবে লো বিটের গান হবে কারণ ডাক্তার সাহেবদের সময় ঢুকতো <laughs> ওই সামনে বসে থাকতো ওই সারের সাথে সাথে বেরোয় চলে যেত কমন রুমে গেল ওইখানেই দেওয়া স্টাক আপনারা খুঁজে পাইতেন না আমাদের ধারে কাছে তখন তো ওই একটা মেয়ের সাথে আপনি একটু কথা বলছেন এটাই তো একটা বিরাট ব্যাপার আপনারা কোনো কিছু বলবেন না কারণ পরে তো রাতে আপনারা ঘরে যেতে পারবেন না আপনি ইকবাল ভাই যদি উনার স্ত্রী নিয়ে যান উনি কি বলবে সেই সেভেন্টি সিক্স এ দিকে তাকাইছিল বলবে বলবে ওই কারণে বুঝারবে যদি দুইবার <laughs> 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 আমাদের অনলাইনে আপনারা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পাবেন ওইখানে করতে পারেন অথবা ম্যাগাজিনের দায়িত্বে আছি যদিও আমি যোগ্য না কিন্তু আমাদেরকে সিনিয়র বাইরে আমাদের আমাকে বসাই দিচ্ছেন আমার আকুতি থাকবে আপনাদের ছবিগুলো আমি চাই যারাই থাকেন আপনি অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করতে পারেন কি পারেন না সেটা ব্যাপার না একটা ছবিটা যাক অন্তত ইতিহাস হয়ে থাকুন আপনারা এই ছবিটা আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য আপনি ইমেলে পাঠিয়ে দিতে পারেন আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন নাম এবং শিক্ষাবর্ষটা নাম শিক্ষাবর্ষ এবং এইখানে যদি টাউন যেটা থাকে ওইটা দিতে পারেন অথবা সর্বোচ্চ ডিগ্রি যদি কেউ চান এটা অপশনাল কেউ দিতে পারেন প্রফেশন দিতে পারেন আমরা তখন চিন্তা করবো এটা দিব কিনা তো যেটা আমার লাস্ট মেসেজ হবে ষোলোই অগাস্টের মধ্যে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন এমসি কলেজের রিউনিয়ন যেটি আগামী নয় সেপ্টেম্বর মানচেস্টারের বার মিলিয়নে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আমাদের প্রাক্তন শিক্ষকরা থাকার সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের ছাত্র এমসি কলেজের ছাত্র যারা এখন বাংলাদেশ মিনিস্টার অনেক মিনিস্টারের আপনি জানেন সাইফুর রহমান সাহেব এস এম কিবরিয়া সাহেব আমাদের ছাত্র আমাদের এমসি কলেজের ছাত্র আবুল মাল আব্দুল মহিদ সাহেব নাহিদ সাহেব দুইজন মন্ত্রী আছেন ওনারা ওনাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে আমাদের ডাক্তার সাহেব যোগাযোগ করেছেন ওনারা আসার সম্ভাবনা আছে বুঝেন তো বাংলাদেশের পরিস্থিতি কিন্তু ওনারা আন্তরিকভাবে আমাদের এটার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তাদের মেসেজও যাবে আমাদের ম্যাগাজিনে সো এরকম কিছু চমক থাকবে সুতরাং এই প্রোগ্রামে আমি চাই এমসি কলেজের সাবেক ছাত্রছাত্রী যারাই আছেন আপনারা সরিক হবেন যদি কোনো ইনফরমেশন আপনারা চান আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের নাম্বারগুলো আছে আপনারা ওইখানে যোগাযোগ করতে পারেন আমার সেই অনুরোধ সব এমসি কলেজের এক সব ছাত্রছাত্রী ভাই বোন যারা আছেন ব্রিটেনার 
যে যেখানে আছেন সরিয়া সিটি আছেন সব আমি বিশেষভাবে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাই যে আমরা প্রোগ্রাম অধ্যয়ন আমার করার লাগে আমি সব এক্স ছাত্র ছাত্রী এম সি কলেজ ভাই বোন অনুরোধ করি বিশেষ ভাবে প্লিজ কাম এন্ড জয়েন উইথ আস আগামীতে আমরা সবাই মিলে দেশের জন্য এমসি কলেজের এই যে ভালোবাসা থেকে আমরা কিছু করবো এমসি কলেজের জন্য আর নয় সেপ্টেম্বর আমাদের যে রিউনিয়ন হতে যাচ্ছে ইংল্যান্ড সহ বিশ্বের যে কোনো জায়গায় এম সি কলেজের যে সাবেক শিক্ষার্থীরা ছড়িয়ে চিটিয়ে আসেন প্লিজ আপনার রেজিস্ট্রেশন করুন এবং নয় সেপ্টেম্বর আমাদের আমরা একটি সুন্দর দিন আপনাদের সবার সবাইকে নিয়ে সবার সাথে একসাথে কাটাবো সেই কামনা করি আমি এটাই বলবো যে আপনারা আসবেন আমার বন্ধু আমার জন্য আসবে কিন্তু বাকি যারাই আসবেন শুধু আমার জন্য আসবেন না আমার বন্ধু শুধু আমার জন্য আসবে না এমসি কলেজের জন্য আসবে তার প্রাণের টানে আসবে তার যে এমসি কলেজের প্রতি যে একটা দায়বদ্ধতা আছে তার জন্য আসবে এবং এখান থেকে তার একটা সূচনা হবে যে আমি আমার ঋণ কিভাবে পরিশোধ করতে পারি আমরা সেই সুযোগটা করে দিচ্ছি তাদের দায়িত্ব এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা আমাদের একার দায়িত্ব না এটা সবার দায়িত্ব সুতরাং আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আরো বেশি ধন্যবাদ দেব নয় সেপ্টেম্বর যদি আপনি সেখানে সশরীরে থাকেন আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাবো এই মিডিয়া চ্যানেল আয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং আমরা চাই সবাই মিলে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে আমাদের কলেজকে সাহায্য করি আমাদের জন্মভূমিকে সাহায্য করি ডাক্তার মুশারফ হোসেন কনভেনার এম সি কলেজ রিউনিয়ন শাহরিয়ার চৌধুরী জয়েন্ট কনভেনার ইকবাল চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ টিপু আপনাদের চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলেছি এম সি কলেজের রিউনিয়ন নিয়ে এবং তারা বেশ কিছু কথা বলেছেন তারা এম সি কলেজকে নিয়ে এবং আমিও বলেছি সেই সাথে যদিও আমি পড়াশোনা করিনি এম সি কলেজ এম সি কলেজে তারপরও যেহেতু আমি সিলেট শহরে বসবাস করতাম আমি এম সি কলেজের যে পরিবেশ পরিস্থিতি আমি দেখেছি এবং সেখানে যারা পড়ালেখা করেছেন মোশারফ ভাই ইকবাল ভাই শাহরিয়ার চৌধুরী এবং প্রভাষক জাকি মুস্তফা টুটুল সাহেব এবং আব্দুল হামিদ টিপু সাহেব তারা পড়ালেখা করেছেন এবং আগামী নয় সেপ্টেম্বর তারা যে অনুষ্ঠানটি করতে যাচ্ছেন সেখানে তারা বেশ কিছু চমক তারা দেখাবেন তারা বলছেন এবং তারা বলছেন যে যে সব ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখা করেছেন এবং তাদের একটি বিষণ রয়েছে সেই বিষণটি সেদিন তারা উপস্থাপন করবেন প্রিয় দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক কিছু কথা বলি অনেকেই হয়তো ব্যক্তিগতভাবে নেন তবে আমি অনুরোধ করব আপনারা আমরা কিন্তু আমার স্ট্রিট ডায়লগে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করি আলাপ আলোচনা করি এবং সেখানে আমরা কাউকে ব্যক্তিগতভাবে হার্ট করার চেষ্টা করি না আমরা আমরা চাই যে যে অনুষ্ঠানে আপনি আসছেন এবং এই অনুষ্ঠান থেকে যদি কোনো কিছু বেরিয়ে আসে আপনি যদি একটি গরিব মেধামী ছাত্রকে এই রিউনিয়নের মাধ্যমে যদি আপনি সহযোগিতা করেন সেটি হচ্ছে বড় পাওয়া এবং বড় চাওয়া আপনি লাইফ ইজ ভেরি শর্ট প্রিয় দর্শক আপনি কালকে পরে মরে যাবেন আপনি আপনি যদি মরে যান কবরে চলে গেলে কিন্তু আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না না ইবাদত করতে পারবেন না কাউকে সহযোগিতা করতে পারবেন বা কাউকে যদি সাহায্য করতে চান তখন আপনি পারবেন না আপনি পৃথিবীতে যতদিন আছেন মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করুন মানুষের কল্যাণের জন্য যদি কাজ করেন আপনি তাহলে আপনার পড়ালেখা আপনার মা বাবা যে আপনাকে বড় করেছে আপনি সেটিকে সার্থকভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আমাদেরকে কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং শুভকামনা রইল এম সি কলেজের রিউনিয়ন আগামী নয় সেপ্টেম্বর যেটি মানচেস্টারে অনুষ্ঠিত হবে তাদের সবার প্রতি আমার শুভকামনা এবং অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম